மஞ்ச <laughs> துணி <laughs> 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 லேடி ஸ்பெஷல் என்ன சார் இது லேடி ஸ்பெஷல்னா பெண்களுக்கு மட்டும் இதுக்கு முன்னாடி நீ வேலை செஞ்ச பஸ்ஸே வேற இப்ப வேலை செய்ய போற பஸ்ல வயசு பொண்ணுங்க கொல கொலையா அதாவது கூட்டம் கூட்டமா இடிச்சுக்கிட்டு நீ பாளுங்க அவளுகளுக்கு மத்தியில நீ மட்டும் தனியா நின்னுகிட்டு கிழிய கிழி கிழிக்க போற டிக்கெட் என்ன கற்பனையிலே காதலா நிஜ வாழ்க்கைக்கு வாப்பா வேலை கிடைச்சாச்சு இந்நேரம் வாத்தா மட்டும் உயிரோடு இருந்திருந்தா உனக்கு ஒரு கல்யாணத்தை பண்ணி வச்சிருப்பா பாட்டி ஒரு நல்ல பொண்ணா பார்த்து கட்டி வைக்க வேண்டியதானே சொல்லிட்டீங்கல்ல தங்க கட்டியாட்ட ஒரு பொண்ணை பார்த்து கல்யாணம் பண்ணி வச்சிருறேன் புதுசா வந்திருக்க கலர் நல்லா இருக்குல்ல சார் புதுசா வந்திருக்க கலர் தான் எது இந்த லோ ஹிப் கட்டிட்டு ஜாக்கெட்ல ஜன்னல் வச்சிருப்பாளே அந்த பொண்ணு சொல்றியா ஜாக்கெட்ல ஜன்னல் வச்சிருப்பாளா நான் புதுசா வந்திருக்க பல்லவன் பஸ்ஸ சொன்ன சார் ஏ சார் உங்க கவனம் எப்ப பார்த்தாலும் அதுலயே இருக்கு ஏயா ஊர்தான் சொன்ன உடனே உங்களுக்கு எல்லாம் நாகல தண்ணி ஊருது சாப்பிட்டு பார்த்தா எனக்கு எப்படி இருக்கும் சரி அத விடுங்க சார் நம்ம ரூட்ல வர போற பொண்ணுங்க நம்ம லெவல்ல அழகா இருப்பாங்களா நம்ம லெவல்ல நீங்க என்ன மண்மதன் ஆயிட்டு இருக்கு மச்சான் நினைப்பா எனக்கு என்ன சார் குறை கருப்பா இருந்தாலும் நல்லா நெடு நெடுன்னு உயரமா இருக்கேன்ல சார் நெடு நெடுன்னு உயரமா இருந்தாலும் கரு கருன்னு கருப்பா இருக்கே நீ சரி அழக விடுங்க சார் வர பொண்ணுங்க ஒரு வயசு பொண்ணுங்களாவது இருப்பாங்களா இப்ப கேட்டியே இது கேள்வி வர்ற பொண்ணுங்கள்லாம் சைஸ் வாரியா சே வயசு வாரியா இதோ இப்பதான் எனக்கு ஆறு மாசம் ஆச்சு இப்பதான் எட்டு மாசம் ஆச்சு அப்படின்னு ஒரு பதினஞ்சு ஒரு பதினஞ்சரை ஒரு பதினஞ்சே முக்கா எல்லாம் அப்படி இப்படின்னு ஒரு பதினாறு வயது நீலே இருப்பாங்க நீ பாத்தீங்கன்னா அப்படியே ஆடி மணியா இருக்கா சார் வேலைக்கு போனோம் வண்டி நாயுடு இவளுக்கு எல்லாம் வயசு பதினஞ்சு பதினாறு இல்ல மனசுக்கு <laughs> ஏதாவது ஏறி இருக்கா ஆத்திரத்தை கலப்பாத வண்டியை கலப்பு கீர் அங்க இருக்கு நாயுடு கொஞ்சம் ஏறியா யாரோ ஒரு சின்ன பையன் ஏறான் ஏறா ஏறானா என்னடா ஆசிர்வாதம் பண்றேன் ரூட்டுக்கு புதுசா ரூட்டுக்கு புதுசாவா என் பேனா உயரம் என்னடா பேசுற நீ அடிச்சு பல்லாம் கழட்டுவேன் ஏறா என்ன இது லேடி ஸ்பெஷல் வர கண்டக்டர் எல்லாம் கலகலன்னு சிரிச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க நீ என்னடா கடுப்பா இருக்க உள்ள இளமை ஊஞ்சலாடுது கலகலன்னு சிரிக்கிறதுக்கு வைத்தறிச்சல கலப்பாத ஏறா ஏற போறது நான் இல்ல எங்க சாந்தி அக்கா சாந்தி அக்காவா யாரா அது அது பாருங்க அரக்க பறக்க ஓடி வராங்களே அவங்க தான் எங்க சாந்தி பறக பறக எழிலே வசந்தம் இசைக்கும் ஓயிலே தீதாராம் தேளும் கண்மணி என்னெங்கில் தேன் பார்த்த பைகிளி உன் மக்கு மூஞ்சிக்கு எங்க அக்காவை பார்த்து சைட் கேட் அடிச்ச அப்புறம் ஆளை வச்சு நான் உன்ன அடிப்பேன் யாக்கறத டிரைவர் வண்டி அடியா ரெடியானா அக்கா கண்டக்டர் முழியே சரியில்ல ஏதாவது தப்பு பண்ணா என்கிட்ட சொல்லு நான் தப்பிடுறேன் ஒண்ணு கிடைக்க தெரியாது கிளம்பீங்களா கண்டா கிண்டல் பண்ணுவீங்க குமரிங்களா கண்டா கூத்து அடிப்பீங்கல்ல பல்லே பாதி தேஞ்சு போச்சு நீ இந்த பேச்சு பேசுற பிளீஸ் வண்டி நிறுத்தங்க 
நான் இறங்கிக்கிறேன் என்னமா அது வண்டி நிறுத்தி ஏறுறீங்க மறுபடியும் வண்டி நிறுத்தி இறங்கிறானே என்ன அர்த்தம் வேண்டாங்க எனக்கு பயமா இருக்கு பயமா இருக்கா என்ன பார்த்தா பயப்பற அளவுக்கு நான் தப்பு ஒண்ணு செய்யலையே ப்ளீஸ் என்ன தப்பா நினைக்காதீங்க நான் தப்பா நினைக்கிறேனா நீ செய்றத பார்த்தா மத்தவங்க தான் என்ன தப்பா நினைப்பாங்க நீ முதல்ல எங்க போனா அத மட்டும் சொல்லுமா அது வர்ற அவசரத்துல வர்ற அவசரத்துல பஸ் புடிக்கிற அவசரத்துல பர்ச ஊட்டிக்கு போயிட்டாலே இப்ப என்னமா வேலைக்கு வர அவசரத்துல பர்ச மறந்து போய் வீட்ல வெச்சிட்டு வந்துட்டேன் அவ்வளவுதானே அதுக்கு போய் இப்படி அழுது பயமுறுத்தنا என்ன அர்த்தம் ப்ளீஸ் என்ன இறக்கி விட்டுறங்க நான் நடந்தே போயிடுறேன் ஐயோ நீ நடந்தே போக வேண்டாமா எங்க போணும் மட்டும் சொல்லுமா இந்த வாட்ச் வேணா வெச்சிட்டு எனக்கு ஒரு டிக்கெட் கொடுங்க வாட்ச் வெச்சு டிக்கெட் கொடுங்க வர வர என்ன மார்வாடி மாதிரி ஆக்கிட்டியே ஐயோ நீ எங்க இறங்கணும் மட்டும் சொல்லுமா நான் பாண்டி பசார் போய் பாண்டி பசார்ல இறங்கணும் ஏன்பா பாப்பா வா அழைக்கற நீ பாண்டி பசார்ல போய் பாண்டி பசார்ல இறங்கணும் அவ்வளவுதானே அதுக்காக நீ அழுது என்னைய அழவெச்சு நாலு பேருக்கு நடுவுல என்ன இப்படி எல்லாம் அசிங்கப்படுத்தினா என்னமா அர்த்தம் நீ டிக்கெட்டே வாங்க வேண்டாம் தயவு செய்து உட்காந்து டிக்கெட்ல சவே டிராவல் பண்ணு உன்னை நான் கையெடுத்து கும்பிட்டுக்கிறேன் என்ன விட்டுடுமா எங்க தாத்தா சப் இன்ஸ்பெக்டர் சௌத்ரி சொல்லியிருக்கார் ஆயிரம் குற்றவாளிகள் தப்பிச்சாலும் ஒரு நிரபராதி கூட மாட்டிக்க கூடாதுன்னு ஆனா இந்த செக்கிங் இன்ஸ்பெக்டர் என்ன சொல்றாரு தெரியுமா தெரியாதுங்க தெரிஞ்சுக்கங்க ஆயிரம் நிரபராதிகள் மாட்டிக்கிட்டாலும் ஒரு குற்றவாளி கூட தப்பிக்க கூடாது டிக்கெட் வாங்காத ஒரு குற்றவாளி கூட தப்பிக்கவே கூடாது இதுதான் என் பாலிசி கரெக்டா செக்அப் பண்ணுங்க டிக்கெட் கூட ஓரம் அவைமா டிக்கெட் 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 என்ன நாருது ஆ கருவாடு டிக்கெட் என்ன அளவுக்கு மீறி டிக்கெட் வெச்சிருக்க ஓ நீ கண்டக்டரா டிக்கெட் 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 இல்ல இல்ல நீ டிக்கெட் வாங்களங்கிறது எனக்கு தெரியும் ஆனா நான் யாருங்கிறது உனக்கு தெரியும் முத்து குமரி முத்து நான் கண்ணாலேயே மோப்பம் பிடிப்பேன் நான் யார பாக்குறேன் நீ யாருக்குமே தெரியாது ஆனா மேல ஏறினதுல இருந்து உன்னே தான் பாத்துக்கிட்டு இருக்கேன் நீ டிக்கெட் வாங்காததுக்கு விசேஷமான காரணம் ஏதாவது உண்டா இல்ல அவரு அவரா எவரு இவரா இல்ல சார் அவங்க மேல தப்பு இல்ல நான் தான் போனா போதும் டிக்கெட் வாங்காம விட்டேன் போனா போகட்டும் டிக்கெட் வாங்காம கூட்டிட்டு வரதுக்கு அந்த பொண்ணு என்ன பொண்டாட்டியா ஒரு வயசு பொண்ணு கிட்ட டிக்கெட் வேண்டாம்னு சொன்னியே இந்த வயசு பொண்ணு யாருக்கிட்டயாவது டிக்கெட் வேண்டாம்னு சொன்னியா ஆனா ஒரு வயசு வந்த அழகான பொண்ணை பார்த்ததும் அவருக்கு ஹீரோன்னு நினப்பு வந்திருக்கும் வரப்போற செக்கிங் இன்ஸ்பெக்டர் எழுச்ச வாய்ந்தான் நீ டிக்கெட் வாங்க வேண்டாம் நான் சமாளிச்சுக்கிறேன் சொல்லிருப்பாங்க சிரிச்சா எனக்கு பிடிக்காது நீ என்ன மாதிரி பெரிய மனுஷங்களுக்கு தான் முதல் மரியாதை கொடுக்கணும் ஏன்னா நாங்க பெருந்தன்மையா நடந்துக்குவோம் ஆனா இந்த மாதிரி சின்ன பசங்க சில் ரத்தனமா சில் மிஷம் பண்ணிடுவானுங்க ஜாக்கிரத சார் நான் செஞ்சது தப்பு தான் சார் அதுக்காக அளவுக்கு அதிகமா பேசாதீங்க பேசஞ்சர் தப்பு செஞ்சா ஃபைன் போடலாம் கண்டக்டரே தப்பு செஞ்சா மெமோ கிழிக்கலாம் அவனுக்கு மெமோ கொடுத்தனா உனக்கு என் ஃபைன் போடல தெரியுமா எனக்குள்ளேயும் கொஞ்சம் ஈர இருக்கு நெஞ்சில நான் வேலையில தான் செக்கிங் இன்ஸ்பெக்டரை தவிர லைஃபுங்கிற பஸ் ஸ்டாப்ல ஒய்ஃபுங்கிற பஸ்ஸுக்காக மார்னிங் கூடிய சீக்கிரத்துல உனக்கு கல்யாணம் ஆகணும் அப்படிப்பட்ட ஒரு முக்கியமான விஷயத்த 
வர்ற அவசரத்துல நீ மறந்துட்ட ஆனா உனக்காக கால் வலிக்க அந்த நூத்தி எட்டு சுத்தையும் நானே சுத்திருக்கேன் அதுக்காக உன்னோட செலவுல எனக்கு ஒரு ஓசி காஃபி வாங்கி கொடுக்கணும் ஓகே காஃபி வாங்கி கொடுத்து உன் கடன் தீராதடி என் குடும்ப சூழ்நிலையை பார்த்து உனக்கு கிடைக்க வேண்டிய வேலைய உனக்கு பதிலா எனக்கு வாங்கி கொடுத்திருக்கேன் அப்புறம் எனக்கு பதிலா எம்ப்ளாய்மெண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் போயிருக்கேன் எனக்கு பதிலா பஸ் பாஸ் வாங்கியிருக்கேன் எனக்கு பதிலா சரி போதும் நிறுத்துக்கா உனக்கு பதிலா உனக்கு பதிலானு கடைசியில உன் கல்யாண தண்ணிக்கு உனக்கு பதிலா என்ன தாலி கட்டிக்க சொல்ல போற ரொம்ப ஆசிடி உனக்கு எனக்கு பதிலா நீ தாலி கட்டிக்கிட்டா அப்புறம் நான் காலம் பூரா இப்படி இருக்கிறது அங்க என்ன சத்தா வந்ததே லேட் லோட லோட பேசிக்கிட்டு போய் வேலைய பாருங்க நாங்க டிவி ல இருந்து வந்திருக்கோம் நல்ல மனைவியே திகழ்வது எப்படி உங்களுக்கு தெரிஞ்ச கருத்து சொல்லுங்களே இன்னாமா கேள்வி இது அமீர புருஷன் நல்லவனா இருந்தா பொண்டாட்டி நல்லவளா இருந்துட்டு போறா இத்த போய் பெருசா கேள்வியாக வந்துட்டியா எக்ஸ்கியூஸ் மீ நாங்க டிவி ல இருந்து வரோ நல்ல மனைவியே திகழ்வது எப்படி உங்களுக்கு தெரிஞ்ச கருத்து சொல்லுங்களே எனக்கு இன்னும் கல்யாணமே ஆகல நான் எப்படி சொல்றது பரவால்ல கல்யாண அனத்துக்கு அப்புறம் நல்ல மனைவியே எப்படி இருக்கிறதுன்னு உங்களுக்கு ஒரு கற்பனை இருக்கும்ல அத சொல்லுங்க கற்பனையா சொல்றதை விட நான் படிச்ச இலக்கியத்துல இருந்து ஒரு சின்ன உதாரணம் மூலமா சொல்றேன் ஒரு காட்ல பொண்டாட்டி நல்லவளா இருந்துட்டு போறா இத்த போய் பெருசா கேள்வி காக்க வந்துட்டியா ஒரு காட்ல ரெண்டு மாந்த ஆத்தோட அலைஞ்சிட்டு இருந்ததா ரொம்ப தூரத்துல ஒரு குட்டைய பார்த்ததா அந்த குட்டையில இருந்த தண்ணி ஒரு மானோட தாகத்தை கூட தீர்க்க முடியாத அளவுக்கு கம்மியா இருந்ததா ஆண்மான் பெண்மான் கிட்ட சொல்லிச்சா நீ குடிச்சு உன் தாகத்தை தீர்த்துக்கன்னு பெண்மான் ஆண்மான் கிட்ட சொல்லிச்சா நீ குடிச்சு உன் தாகத்தை தீர்த்துக்கன்னு இப்படி யாருக்கு யார் விட்டு கொடுக்கறதுன்னு தெரியாம ரெண்டு மானும் சேர்ந்து குட்டையில வாய வச்சுதான் ரொம்ப நேரம் ஆனதுக்கு அப்புறம் கூட குட்டையில இருந்த தண்ணி அப்படியே இருந்துச்சான் அதாவது பெண்மான் குடிக்கிட்டு ஒன்னு ஆண்மானும் ஆண்மான் குடிக்கிட்டு ஒன்னு பெண்மானும் தண்ணிய குடிக்காமலே இருந்துச்சான் இப்படி புருஷன் பொண்டாட்டி ரெண்டு பேரும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் விட்டு கொடுத்து வாழ்ந்தா அந்த வாழ்க்கை ரொம்ப இனிமையா அமையும் குறிப்பா கணவனுக்காக மனைவி விட்டு கொடுத்து வாழ்ந்தா நல்ல மனைவியா தேட முடியும்னு நான் நம்புறேன் ராகத்தை வாசிக்க ஆரம்பிச்சுட்டா இந்த லோகத்தையே மறந்துடுறேன் எப்ப பார்த்தாலும் கல்யாணி ராகத்தையே வாசிச்சுட்டு இருந்தா இப்படி எப்பத்தான் உமாத்து கல்யாண ராகத்தை கேட்கறது அந்த ராகம் இந்த ஜாதகத்துல அமர்க்கலமா கேட்கறது கொஞ்சம் வாசிச்சு பாருங்க எந்த ராகத்தை எப்ப வாசிக்கணுங்கிறது எனக்கு தெரியும் இது வரைக்கும் நூறு ஜாதகத்தை காமிச்சுட்டேன் வரதட்சணையை காரணம் காட்டி எல்லா ஜாதகத்தையும் வேண்டான்னு ஒதுக்கிட்டு வரதட்சணையே வேண்டான்னு வந்த வரட வாசல்ல தூக்கி எரிஞ்சிட்டு உம்ம பொண்ணு கல்யாணத்தை பத்தி உம்ம மனசுல என்னதான் நினைச்சிட்டு இருக்கு அந்த ஆண்டவனுக்கு தான் தெரியும் காபி ஆறிட்ட மறந்து போயிட்டேன் காபியை மட்டுமா மறந்தே நம்ம பொண்ணு சாந்திக்கு இருபத்தஞ்சு வயசு ஆயிடுதுங்கிறதையும் மறந்துட்டே வாழ்க்கையே <laughs> பெத்தவளுக்கு 
எனக்கு தான் தெரியும் எனக்கு <laughs> 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 ஒத்திப்போது <laughs> 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 பாதுகாத்து <laughs> கல்யாணத்துக்குன்னாடிக்கும் <laughs> வெளியே <laughs> போய <laughs> 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 வெளியேமா <laughs> 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 சார் நான் ரொம்ப நேரமா வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் யோ இப்பதான் என் மனசு திறந்து பேச ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அதுக்குள்ள வந்து தொந்தரவு பண்ணிட்டு பக்கத்துல ஒரு போட்டோ ஸ்டுடியோவே இல்ல சார் அது தெரிஞ்சுதானே நான் எங்க ஸ்டுடியோ வச்சிருக்கேன் இல்லனா மளிகை கடை வச்சிருக்க மாட்டேன் போயா தொந்தரவு பண்ணாம போ போகும் போது அட்ரஸ் ஏதாவது டேபிள் மேல வச்சிருப்போம் பின்னாலே வந்து சேர்றா டேய் மச்சி எங்க அப்பா சிங்கப்பூர்ல இருந்து ஒரு பொம்மை வாங்கிட்டு வந்திருக்காரா சரி அதுல ஒரு பியூட்டி என்னன்னா அந்த பொம்மையை படுக்க வச்சா கண்ணை முடிக்குதுடா படுக்குற பொம்மை விடுமா நிக்கிற பொம்பளை பாரு என்ன <laughs> 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 பரவாயில்ல 
பொம்பளை பொண்ணு நீ கீழே விழுந்திருந்தா உயிர் போயிருந்தா கூட பரவாயில்ல மானம் போனா மறுநாள் வெளியே தலை காட்ட முடியுமா தெய்வ மாதிரி அந்த கண்டக்டர் தம்பி வந்து உன்னை காப்பாத்துச்சு இல்லைனா என் நேரம் உன் நிலைமை என்ன ஆயிருக்கும் பொண்ணுக்கு என்ன ஏன் இப்படி பிரம்ம பிடிச்ச மாதிரி இருக்கா இதெல்லாம் என் குடும்பம்மா டெய்லி அவங்க அப்பா கூட தான் பைக்கில் காலேஜுக்கு போவா ஒரு நாள் பைக்கு சக்கரத்தில் பாவாடை சிக்கி அலங்கோலமாக நடு ரோட்டில் விழுந்துட்டா துணி விலகி தார்மாலாக விழுந்து கிடக்கிறாளேன்னு பார்த்து பரிதாபப்படாமல் சுற்றி இருந்த படுவாவி ஆம்பளைங்க பார்த்து சிரிச்சிருக்காங்க அந்த அவமானத்தோடு வீட்டுக்கு வந்தவள் தான் முதல் நாள் சிரிக்க மறந்தா மறுநாள் பேச மறந்தா இன்னைக்கு அவளையே மறந்துட்டு ஜடமாக நின்றுக்கிட்டு இருக்கா 